Muy bien, estimados estudiantes, nuevamente reciban el saludo cordial del doctor Arturo Peralta, que en esta oportunidad, como profesor del curso de seminario de investigación, vamos a desarrollar un componente del proyecto de investigación. ¿Cuál es el problema? Antes, vayamos a definir a qué es realizar una investigación. Realizar una investigación supone ejecutar un conjunto de acciones que se deben organizar en una secuencia lógica de pasos y momentos. Quiere decir que se debe utilizar el método científico. Y el proyecto de tesis tiene como propósito planificar estos pasos y momentos ¿no? en el primer documento formal con que se abre paso a la investigación. El proyecto explica las características del trabajo de investigación que se desea realizar, el cual, una vez concluido, será presentado como informe final de tesis. Bien, vamos a ver qué significa plantear el problema de investigación. Recordándoles antes que toda investigación tiene su origen en el mundo de las ideas. Sin la idea es el que da origen al problema. Las ideas pueden provenir de, divers, de diversas fuentes. ¿Cuáles son estas ideas? Las experiencias propias, que son muy diversas, los conversatorios, el internet, la problemática social, ¿no? del, eh, el del centro laboral, etc. Por lo tanto, ¿qué significa plantear el problema de investigación? Es pasar de la idea inicial al planteamiento de investigación es delimitar la idea inicial que habíamos pensado, argumentarlo científicamente. Esto significa la presentación lógica de la idea basada en hechos o conocimientos ya aceptados producto de otras investigaciones sobre el tema en que estamos desarrollando. Para plantear el problema, ¿no? se puede utilizar un método, una técnica bastante conocida, que es el embudo. El embudo nos manifiesta que debemos plantear esta situación problemática desde lo general a lo específico, llegando a situaciones institucionales, situación problemática institucional. Entonces, pasamos al segun, a la segunda parte del planteamiento del problema. El planteamiento del problema culmina con la formulación del problema. ¿Y qué es la formulación del problema? Es el enunciado del problema en forma interrogativa y en tiempo presente y debe contener algunos elementos necesarios, como son la pregunta clave, la variable o variables, la muestra, el ámbito organizacional, el lugar y el año. Es un resumen de problema, debe ser breve y preciso, se puede hacer en forma de preguntas. Vayamos a ver algunos ejemplos sobre los problemas en diferentes diseños. El primero, en un diseño correlacional. Y manifiesta así la pregunta. ¿Existe relación directa entre el clima familiar social e inteligencia emocional en los estudiantes del nivel secundario de la institución educativa 9 de julio de Concepción 2017? Eso es en el, en el diseño correlacional. Ahora vayamos a ver un diseño descriptivo simple con una variable nada más. Y hacemos la pregunta. ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, 2017. Seguidamente, vamos a un diseño explicativo, experimental, que manifiesta la pregunta. ¿En qué medida la aplicación del programa recreativo fortalece la integración social en los trabajadores de la empresa telefónica de Huancayo, 2018? Hemos visto en tres diseños correlacional, descriptivo simple y una experimental, la formulación del problema. Muy bien. Un elemento también de esta primera unidad, que es el problema, ¿no? son los objetivos de investigación. Los objetivos que expresan lo que se pretende lograr en el proceso investigativo. Su redacción debe empezar con un verbo en infinitivo. Todos los objetivos debemos empezar... ¿no? con un verbo infinitivo. Describir, establecer, determinar, ¿no? etcétera, que señale la acción a ejecutar. 
También tenemos objetivos generales que precisa la finalidad de la investigación y esta se origina del problema general. Y los objetivos específicos hacen mención a situaciones particulares y se originan de los problemas específicos. Bien, seguidamente es un elemento importante de, este, de esta primera unidad que es el problema. La justificación. La justificación de la investigación, ¿qué tan conveniente es la investigación? ¿Para qué servirá? ¿Cuál es la relevancia social? ¿No? ¿Cuál es la importancia para la sociedad? ¿Quiénes se van a beneficiar con los resultados de la investigación? ¿Qué implicancias prácticas? ¿Ayudará a resolver algún problema práctico el proceso de investigación? Y el valor teórico también ¿no? se justifica manifestando que puede ayudar a desarrollar una teoría o la utilidad metodológica. La justificación metodológica manifiesta que puede ayudar a crear un nuevo instrumento para la recolección de datos. Entonces, todos estos aspectos, estas justificaciones, son muy importantes también en el problema. Muy bien, eso es lo que quería presentarles a grosso modo, esperando motivarlos y deseándoles este, los mayores éxitos y la bienvenida al curso de Seminario de Investigación. Muchísimas gracias.